Skriv sedan svaret som en potens då. Om vi tänker så att det finns tre upphöj... Det ska vara tre gånger. Tre som är sju gånger där. Sju. Och den andra är tre stycken då. Och när jag täljer den och nämner den är lika. Då blir de ett så den här. Och den där är ett. Den, och sen den är ett, och den som är, och den som är ett. Så den som är kvar där egentligen är bara tre upphöjt till fyra. Vi ska göra exakt samma med den här, säger de. Då tar vi en lika med. Så, så skriver vi. 2 gånger 2 gånger 2 gånger 2 gånger 2 gånger 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jag förlänger den Och sen har vi Ja, ah, den sista behöver vi inte Så Och sen ska vi få bort dem är lika Det blir 1, det blir 1, det blir 1 det blir ett. Så har vi bara nu då. Två upphöjt till tre. Så kanske som ni ser nu. Att jag har sju och fyra där. Och det är bara tre där uppe där nu. Och det är sju minus fyra egentligen. Så den här måste vara fem minus två. Och då har vi. Vad blir det? Tre också. Och här är regeln som säger så här, om vi dividerar exakt samma bas med olika eh, exponenter, alltså exakt samma bas, i det här fallet är 2, i det här fallet är 4, äh, förlåt, i det här fallet är 2, i det här fallet är 3. I, I den här då allmänt är A. Om vi har sånt, det är exakt samma att vi tar Differensen mellan exponenterna. Om jag går tillbaka den som vi har nyss haft. Om det är multiplikation, då adderar vi. Om det är division, då subtraherar vi. I måste vara säkert att de har samma bas. Det är jätteviktigt.